con vos. Primero, bueno, saludarte, felicitarte por este gran trabajo que hacen. La verdad que ayer lo decíamos y me parece importantísimo que podamos mostrar hoy la labor que hace la Casa del Teatro, ¿no? Con, digo, con vos a la cabeza y con toda la gente que trabaja con tanta dedicación para los pensionados, para los sí, actores y actrices sí. que viven ahí. Estamos, estamos muy satisfechos y, y, y muy contentos de tener esta tarea tan asiaga en algunos momentos, pero tan satisfactoria en otros. Conseguimos cosas, nos ponemos de acuerdo. Tengo una comisión directiva de lujo en este momento, por lo cual estamos tratando de enriquecer, engrandecer sí. y embellecer esta querida institución, día a día. Ellos sí. y, y yo nos vinculamos todo el tiempo y estamos involucrados para que esto avance, para que esto esté grande y que salga salga al mundo y que todo el mundo conozca sí. y se la casa del teatro. Por eso están ustedes aquí. Y Muchas la gracias. verdad, Linda, Como algo que sucede. Para mostrar... Para mostrar... Sí, y algo, sí, y algo que pasa, porque esto. la verdad que nosotros, digo, siempre hablamos de la feria, siempre hablamos de las donaciones, de que las famosas, digo, envían sus cosas, pero la verdad que, digo, lo que sucedió con Jorge Martínez particularmente, digo, sorprendió a todo el mundo. Y lo, lo, lo único importante de todo esto me parece que tiene que ver con que la trascendencia que tuvo, digo, magnifica el trabajo que hacen ustedes día a día, porque la verdad que, digo, albergan a los actores y las actrices que no tienen posibilidad o que no tienen, digo, de, 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 de tener un lugar, ¿no?, propio donde vivir. Ay, sí, Flor, vos siempre fuiste muy generosa con nosotros. Tenemos inclusive muchas prendas tuyas que has donado. Acá Mirta Legrán y Florencia de la B eh, son las que donan permanentemente para la boutique. Y te digo que ese es un recurso muy grande que tenemos sí. económico, porque estamos mal de plata, no tenemos sí. plata líquida, no tenemos claro. nada. Por ejemplo, Metrogas nos cortó el gas, Florencia, no. y no tenemos gas. Entonces, inmediatamente... Los, él es de la comisión directiva y la señora es nuestra amiga abogada. Sí. Y entonces este, ellos inmediatamente me dijeron, hay que actuar, hay que actuar. Y actuamos. Sí. Salimos a la calle y empezamos a comprar y pedir donaciones de artículos eléctricos sí. para que la gente tenga su calorcito. No pueden estar sin gas. Esta casa claro. no puede estar sin gas. Tienen pérdida de 2 millones de pesos por mes. Sí, sí. Nosotros tenemos un déficit de 2 millones claro. de pesos por mes y y tenemos que hacer... Chicos, se tienen que hacer socios. Hay una sí. placa que mandó nuestra sí. community manager recién sí. a ustedes, donde se pueden, y yo lo voy a repetir, donde se Dale. pueden asociar www.casadelteatro.org. Punto ar. Así que por favor, asóciense todas las instituciones así culturales, el Teatro Colón, el Museo sí. de Bellas Artes, todos tienen amigos. Sí, vamos, de cada me encanta esa, me, me encanta, lo vamos a poner en el graf. También quiero saludar a Jorge Tallana, que lo tengo ahí en el móvil. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué hace Florencia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. Remarcar esto que dice Linda. De, de intar a la gente que por favor se asocie, sí. simplemente es entrar a, a, a la, al link que dijo Linda. Sí. Ahí lo vamos a poner datos. en el graph. Sí, sí, eh, sitio web. Ahí es, es mínimo, son 500 sí, sí, sí. pesos por mes. Quédate no tranquilo. Lo que ayudan a la casa del teatro. Sí, perfecto. Acá también tenemos a dos compañeros, a dos actores que me encanta que estén acá, Rolly Serrano. Y el huevo Müller, bienvenidos para poder hablar de esta situación. Sí, un aplauso Gracias. para ellos. Bravo, ¿Cómo están? Para poder hablar Hola, también de la situación chicos. que viven los, los actores. Acá te los Hola, saluda Linda. Mucho... Hola, Linda. Hola, sí, sí, Hola, Linda. Linda. Hola, Hola, huevo. Hace mucho Hola. que no nos vemos. Trabajamos juntos en vuestro Las tijeras fuiste. salvajes, ¿no? Trabajamos sí. hace poco juntos. Con la poli. Con tijeras. Bueno, la verdad, chicos, eh, quiero hablar con, con todos un poco de la situación que están viviendo los actores y lamentablemente lo que le sucedió a Jorge, que expone ¿no? la vida de, de, de muchos ¿no? compañeros. Sí, sí, es, eh, bueno... Dale, dale, tranquilo. Eh, es, yo me enteré ahora, pero como, como Jorge hay un montón, lo que pasa es que Jorge es un ícono, sí. pero Linda sabe muy bien la cantidad de gente que pasa y pasó por sí. la Casa del Teatro en situación muy difícil, ¿no? Sí. Pero no es solo Jorge, digamos, hay muchos actores y actrices que inclusive ahora están pasando nada mal, y ni, no, no porque sean mayores, sí. sino porque... Y, pero no ¿con qué tiene que ver? Eh, les, les pregunto a ambos, por, por el tema de, 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 de que no hay ficción, de que no hay trabajo, de, de, de la falta de la industria nacional. Es difícil, difícil analizarlo fríamente porque estamos viviendo, el país está viviendo una situación tremenda. Sí. tremenda. 
Los actores somos parte de eso, ¿no? sí. la que nos toca, nos toca. Yo hablo de la Casa del Teatro y gracias a Dios existe la Casa sí. del Teatro. Uh -huh. Y es como que si fuera, uy, es poco digno. A mí me parece la dignidad de sí. que un actor tenga un lugar claro, en eso. Sí, a, hay que hacerle un, un, un honor momento, a la no, Y aparte, que está aparte está, para eso. están bien ahí, ¿no? Es que está los, sí. los, los bueno, que eh, tienen... no, es por ahí yo a veces pienso, ¿no? Porque yo me hago preguntas. Sí. ¿Qué pasa con nosotros los actores que tenemos una vida tan especial, tan alta, tan arriba y, y de pronto en la vejez no, sí. no nos cuesta quizás tenga que ver con esto de empezar a tener conciencia de que no somos distintos a los demás que somos igual a los demás y obvio, ¿No? yo siempre lo digo, somos obreros del espectáculo me gustaría preguntarle a Linda que la tengo en, en el móvil y preguntarle qué es lo que sucede ¿no? la, la diaria de los actores que viven ahí porque hablaba digo, de, de la, de, digo de lo importante ¿no? de lo que significa la casa del teatro y de tener un lugar como ese, ¿no? Mira, Flor, yo recién aclaraba una cosa. Mm. Eh, la Casa del Teatro es una bendición que tiene la Argentina sí. y, y particularmente la Ciudad de Buenos Aires, porque pueden venir, mientras sean eh, gente, población, que tenga una uh, vinculación con, la, con, con el trabajo mm. artístico, con la tarea artística, pueden ingresar a la Casa del Teatro. Por supuesto que hay una serie de... Eh, de recursos, tenés que tener una edad propicia, tenés, no tenés que tener propiedades, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, acá la gente es cuidada. Y yo quiero hablar sí. particularmente de Jorgito. Sí. Jorge Martínez estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuso, digamos, no sé, todos los sí. problemas físicos que tenía. Sí. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se Qué lo bien. cuidó, se lo bañó. Se lo alimentó, se lo, se lo mima. Lo mimó, sí. o a sea, mí me consta, Linda, vos hablas, ¿Eh? mientras vos estás hablando, por eso para mí era importantísimo que vos puedas dar este móvil y mostrar un poco el detrás de escena de lo que sucede en la Casa del Teatro, porque me consta todo el trabajo que haces diario con todos los cada, cada una de las personas que trabajan en la Casa del Teatro, el amor que le dedican a, a cada uno de los, de los pensionados que están ahí viviendo, y también, digo, en todos los sentidos, no solamente en, en el cuidado de sus habitaciones, en la comida, yo soy me consta la alimentación, que vos querés que sea diversa, eh, digo, todo eso podés contarle sí, a la gente. nosotros... Sí, justamente nosotros, permitime, sí, mientras sí, vos vas hablando, vamos a mostrar la cocina. Dale, por favor. Nuevo, donde más vamos de 30 socios vamos a la comen cocina. todos los días. Vamos, sí, vamos, enganchada, vamos, caminen. Qué bien. Y mientras te vamos mostrando, Linda, mientras seguí hablando. Sí, te digo que en la sí. cocina nosotros tenemos una nutricionista, sí, Flor. Claro. Una nutricionista que viene todas las semanas a hablar con el personal de la cocina mm. para que cada uno de los residentes que viven acá tengan su dieta especializada. Claro. Mm. Mira, por ejemplo, acá algunos, algunos, este, mira, mira, algunos no almuerzan en el comedor porque tienen o un resfrío o lo que sea, entonces almuerzan en su habitación. Entonces, mira, acá tenemos la, la cocina. Acá están haciendo los panes. Mira, Flor. Sí. Los panes. Mira qué rico. Ay, yo Está vengo y fresquito. afano. Sí. Yo vengo y afano. La amo. Muchas gracias. Yo vengo y afano un pancito todo, eso, todos los días. A ver, acá la, la abogada hoy se comió un pan. Estaban ricos. Bien. Me encanta. Bueno. Me encanta. Bueno, esta es la cocina. Acá están las chicas trabajando. A mí me gustaría que algún día. Ten... Ah, sí, soy yo, sí. <ríe> porque tengo retorno, retorno. No, que algún día tengan su uniforme adecuado. No tenemos uniforme para la gente, sí. no tenemos plata para comprar el uniforme. Bueno, si la gente la está escuchando, la podría, podría hacer donaciones en este